हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू एसआई एजुकेशन आज हम कर रहे हैं चैप्टर सिक्स पॉपुलेशन ग्रेड नाइन जोग्राफी बुक से इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करते हैं पहला है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन जो माइग्रेशन होती है यानी एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं उससे पॉपुलेशन के नंबर डिस्ट्रीब्यूशन या कॉम्पोजिशन में चेंज आता है किन इलाकों में द एरिया ऑफ डिपार्चर द एरिया ऑफ अराइवल बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल नन ऑफ द अब तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल जहाँ से लोग जाते हैं और जहाँ लोग आते हैं दोनों ही जगह के एरिया पे फर्क पड़ता है अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन पॉपुलेशन इज रिजल्ट ऑफ बहुत ज्यादा मात्रा बच्चों की एक जनसंख्या में किसका रिजल्ट है High birth rates, high life expectancies, high death rates, more married couples. Correct answer है high birth rates. The magnitude of the population growth refers to a magnitude जो है population growth का वो किस चीज के लिए होता है The total population of area, the number of persons added each year, the rate at which the population increases, and the number of females per thousand males. इसका करेक्ट आंसर है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एरिया फिर है अकॉर्डिंग टू देंसेस अट्रेट पर्सन इज वन जनगणना के अनुसार पढ़ा लिखा व्यक्ति वो है कैन रीड एंड राइट हिज और हर नेम कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज इज सेवन इयर्स ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग नोज द थ्री आवर्स रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक करेक्ट आंसर है इज सेवन इयर्स ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली वाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस नाइनटीन एटी वन जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का उसमें कमी क्यों आ रही है नाइनटीन एटी वन से द डिक्लाइन इज ड्यू टू ग्रेटर अवेयरनेस एंड यूजेज ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स इसलिए आ रही है ताकि क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और बर्थ कंट्रोल के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं डिस्कस द मेजर कॉम्पोनेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ मेजर कॉम्पोनेट पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या क्या हैं? बर्थ रेट डेथ रेट और माइग्रेशन डिफाइन एज स्ट्रक्चर डेथ रेट एंड बर्थ रेट एज स्ट्रक्चर क्या होता है रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन दैट पॉपुलेशन किसी पॉपुलेशन में बहुत सारे एज ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनकी संख्या जो है उसको जब हम काउंट करते हैं या उनके बारे में बताते हैं तब हम कहते हैं एज स्ट्रक्चर कैसा है डेथ रेट द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड पर्सन इन ईयर एक साल के अंदर हजार लोगों पर कितनी लोगों की डेथ हुई मतलब अगर हम हजार से कंपेयर करें तो कितने लोगों की डेथ हुई उसको हम कहते हैं डेथ रेट बर्थ रेट द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर थाउजेंड पर्सन इन ईयर सेम चीज है कि एक साल के अंदर पर वन थाउजेंड पर्सन पे कितनी लाइफ हुई है या कितने लोग बचे हैं या कितनी पैदाइश हुई हाउ इज अ माइग्रेशन अ डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज माइग्रेशन को हम कैसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज का माइग्रेशन इज अ डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज बिकॉज इट चेंजेस द डेमोग्राफिक्स ऑफ द कंट्री जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो जो है पॉपुलेशन की एक तरह से चेंज हो जाती है माइग्रेशन के उस पर तो इसलिए माइग्रेशन को एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट फैक्टर मानते हैं पॉपुलेशन चेंज का डिस्टिंग बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज अब पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज में क्या फर्क है वो बताना है पहले बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब हुआ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ अ रीजन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड कुछ खास टाइम पीरियड के अंदर जो लोग एक इलाके में रहते हैं वहाँ उनकी संख्या में बढ़त होना बर्थ रेट एंड माइग्रेशन आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा बर्थ रेट है बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं इसकी वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ होता है दूसरा है पॉपुलेशन चेंज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इट इज अ चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्पोजिशन और द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एक खास पीरियड के अंदर या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत से लोग चले गए डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बहुत से उनके कॉम्पोजिशन में फर्क आ गया साइज में फर्क आ गया कम ज्यादा हो गए तो ये जो है पॉपुलेशन चेंज होता है बर्थ रेट माइग्रेशन इमिग्रेशन आर द मेजर कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 
तो इसी तरीके से बर्थ रेट माइग्रेशन और एमिग्रेशन ये भी कॉजेज है पॉपुलेशन चेंज के माइग्रेशन हो गया एक लोकली आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो और एमिग्रेशन हो गया कंट्रीज आपने जो है वो स्विच कर ली वॉट इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में क्या फर्क है द हायर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन लाइक एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री फॉरेस्ट्री फिशिंग एम्प्लाइज लेस डेवलप कंट्री अगर पॉपुलेशन की परसेंटेज बहुत ज्यादा है और वो ज्यादातर काम कर रही है एग्रीकल्चर का एनिमल हजबेंड्री का फॉरेस्ट्री का या फिशिंग का तो इसका मतलब है वो कंट्री उतनी ज्यादा विकसित नहीं है तो वो लेस डेवलप कंट्री में आएगी वी सी मोर डेवलपमेंट इन कंट्रीज वे पीपल मूव इन टू सेकेंडरी ऑक्यूपेशन लाइक मैन्युफेक्चर डेवलपमेंट कंट्रीज में हम तब देखते हैं जब लोग जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन की जगह सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी मैन्युफेक्चरिंग में ज्यादा होती है A high percentage of population involved in the tertiary occupation, like banking, commerce, transport, and administration, implies a highly developed country. And wahi par, agar percentage population ka bahut zada tertiary occupation mein hai, yani ki banking, commerce, transport, administration, tab ham usko jo hai highly developed country mante hain. What are the advantages of having a healthy population? Ab agar aapki ek healthy population hai, to uski kya fayde hain? It will make the nation strong in all spheres. हमारा जो देश है वो मजबूत होगा हर तरफ से It will help in creating a developed and prosperous nation. हमारे देश में विकास होगा और एक संपन्न राष्ट्र बनने में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी It will help in economic growth. आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा ग्रोथ होगी The nation can compete globally with all other nations in any sphere of requirement. जहाँ कहीं भी जरूरत होगी हमारा देश जो है ग्लोबल तौर पर और बाकी देशों से कम्पीट कर सकता है What are the significant features of National Population Policy 2000? अब जो National Population Policy 2000 है उसके क्या मुख्य फीचर्स हैं Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, the government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952. जब ये देख के या इस चीज का समझ के कि अगर फैमिली जो है वो आप प्लान कर ले सही से तो उनकी जो हेल्थ है उनकी जो एक वेलफेयर है उसमें काफी ज्यादा इंडिविजुअल के फर्क पड़ेगा इसको सोचकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट किया द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान पेरेंटहुड ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस आप अपनी मर्जी से एक सही और जिम्मेदार प्लान पेरेंटहुड जो है उसको आगे प्रमोट करें इसलिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 इज अ कल्बिनेशन ऑफ इयर्स ऑफ प्लान एफर्ट्स ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 एक तरह से जो इतने सारी प्लान कोशिशें करी गई इतने सालों की उसका ही रिजल्ट है द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी टू थाउजेंड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन अप टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज जो ये पॉलिसी है इसके अनुसार एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया कि चौदह साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन मिलेगी जो कि आपको जरूरी भी है और फ्री भी आपको मिल रही है कंपल्सरी है मतलब करनी आपको पर्च इतना होना चाहिए कि चौदह साल तक की उम्र तक आप थोड़ा सा शिक्षित हो जाए रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो थर्टी फॉर वन थाउजेंड लाइफ बर्थ अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे पर वन थाउजेंड लाइफ बर्थ थर्टी से नीचे लाना है एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन बच्चों का हासिल करना है जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं उनके खिलाफ प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर प्रोग्राम जो बत, लड़कियों की जल्दी उम्र में शादी हो जाती है उसको देर में करना यानी कि एक डिलेड मैरिज करनी लड़कियों की और साथ ही साथ फैमिली वेलफेयर को एक मुख्यतः लोगों का केंद्रित प्रोग्राम बनाना ये सब जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में बताया गया है तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे लगे समझ में आए सब्सक्राइब करो हमारे चैनल आशा एजुकेशन बाय